Okay. So let me start. ¿Me pueden escuchar, chicos? Yes, ok, van a, disculpar, yes, van a disculpar que de nuevo voy a estarles preguntando también eh, de manera un tanto insistente si me pueden escuchar por lo mismo, ¿verdad? Eh, ok. Can you see my screen? ¿Pueden ver mi pantalla ahora? Hello, can someone confirm if you can watch my screen? ¿Alguien me puede confirmar si están viendo mi pantalla? 3.12. Sí, perfecto. Esa es la parte que quiero que veamos. Ok. So, uh, for today, we are going to study the 3.2 lesson objective that says, in this class, you will learn adjectives which describe the personality and the appearance of people. ¿Verdad? Eh, vamos a ver eh, adjetivos de personalidad y de apariencia de las personas. ¿verdad? So that's going to be during the class, the second part. Esta es la segunda parte de la clase. So, uh, the first the, in this part of the class, in the adjectives, you have a, a video where there's a lot of people. Lo voy a poner en mute un momento, chicos, para podernos escuchar bien. Ok. Entonces, uh, then, in this part, you will have different adjectives. For example, he's really tall, he's handsome, she's thin, she's very pretty, she, uh, he's short, they're good looking, she's a little heavy, uh, she's really friendly, she's talkative, she's quiet, she's shy, she's serious, he's funny. So this is part of the adjectives that we are going to study today. Esto es parte de los adjetivos que vamos a estar compartiendo en la clase de hoy. So let me advance. Vamos a avanzar. Okay. Eh, for this part, we have a knowledge check. En esta parte también tenemos un knowledge check where we are going to uh, talk about some adjectives that we are going to learn. You need to expand the window in your platform and listen to this uh, conversation, right? Uh, where two friends are talking about Karen. And for example, they ask if Karen is um, short or tall. Vean que cuando hablamos de una persona decimos short para decir que es bajito y tall para decir que es alto. ¿verdad? Short, bajito, tall, alto, hablando de people. Esto ya lo vamos a ver en detalle cuando desarrollemos la clase. Heavy and thin. Eh, heavy es alguien fuerte, ¿verdad? Eh, thin es is the opposite, es, es delgado, ¿verdad? Es lo opuesto, ¿verdad? Thin. Uh, so that's the case of, uh, let's see, Marco. So Marco is thin. Marco, according to the conversation, is thin, delgado. Elena, Elena, according to the conversation, is a friendly person, amigable, ¿verdad? The opposite of friendly is shy. Lo opuesto de amigable es tímido o tímida, ¿verdad? Shy. Andrew is serious, right? Eh, is the opposite of, of funny. Es lo opuesto de divertido. Serious. Serio. Andrew is a serious person. Ok, so that's the, the knowledge check. Ese es el knowledge check eh, que ustedes van a elaborar a partir de el listening exercise about adjectives. Acerca de eh, el ejercicio eh, de listening que ustedes tienen eh, about adjectives. So, In here, we are now in the exam. Esto ya es el examen, ¿verdad? In your midterm exam, se llama midterm exam porque es un examen de medio periodo, right? And uh, basically, what we evaluate is the listening part, right? And we expect that you have the possibility to understand what the people is saying. So that's why you have access to a very clear video with American speakers. So you have a very clear, a very post, and a very well pronounced English in order that you can um, learn uh, not only the pronunciation, but also that you can practice by listening those audios. And at the same time, you can 
um, training your ear, right? El objetivo de este listening exercise básicamente tiene tres, tres cosas, ¿verdad? That you train your ear, que usted entrene su oído. Y por eso usted escucha que los diálogos son de personas nativas, ¿verdad? Del, de, del idioma, es decir... Eh, es un inglés muy claro, muy fluido, no marcado, ¿verdad? Entonces el objetivo es que usted vaya entrenando su oído a ese tipo de, de pronunciación. The second uh, objective of this is that you can practice the pronunciation. Remember that uh, practice uh, makes you a master of the topic you're learning. El siguiente objetivo es que usted pueda pronunciar de la manera que usted escucha que ellos lo hacen. That, that's why you have the possibility to download the audio. Por eso usted tiene la posibilidad de descargar el audio. And the last thing is that you can, we said before, listening, eh, repeat, eh, and then understand, eh, comprender, ¿verdad? Eh, y posteriormente, eh, you can continue practicing new words. Y que usted también pueda descubrir nuevas palabras que hay en los audios and that you can check the right pronunciation. Okay, in this case, uh, you have a, an audio. En este caso, usted también tiene un audio. You can download it. Uh, usted lo puede bajar, and you can listen. And you will see that um, there's a lady introducing herself. En este número uno, hay una chica que se presenta, ¿verdad? She's introducing herself. Ella se está presentando. And, um, He's asking the boy uh, his first name, and he says Z or Z, ¿verdad? Recuerden que este es Z o Z, pero es como una Z, una Z vibrante, ¿verdad? Luego dice A, dijimos que con esta A debíamos tener un gran cuidado porque a veces nos confundimos y decimos I. Entonces el truco que yo les di es que, re, es que asocien la I de I. I con el subject pronoun, con el primer pronombre personal yo, I. So, eh, Z, en este caso es A, C, H, A, R, Y, Zachary, right? So, that's the right, eh, that's the right answer. Esa es la respuesta correcta en, ese, en esa parte del ejercicio. Uh, in the second, in the number two, we are evaluating numbers. So, um, in this case, you have a tricky uh, because you in the three numbers you have five, 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 ¿verdad? Entonces, cuando tenemos cifras, cifras repetidas así en los números de teléfonos, it's very tricky because sometimes you cannot get the number in the first time and then you say, could you repeat please? ¿Verdad? Usted muchas veces no logra captar y entonces usted perfectamente puede pedir Could you, could you repeat please? Ese could you es bien formal, es bien polite y es ¿Podría repetir por favor? Ahora, eh, otra expresión para poder pedir que le repitan el número es ¿Can? ¿Verdad? ¿Can you repeat that? Pero es más informal. El can usted lo puede usar con sus amigos, su familia. Pero si está hablando con una persona extraña, es mejor que usted diga, Could you repeat that again, please? ¿Podría repetir eso de nuevo, por favor? Eh, o podría decir, Could you say that again? ¿Podría decirlo de nuevo? Pero lo correcto es decir, Could you repeat that again? So, uh, in this case, uh, we are asking about Sue's phone number. And Sue's phone number is 718-555-8888. That's the right number. Okay. In the number three, we are talking about the vocabulary and the prepositions. En el número tres, si ustedes ya realizaron, if you realize doing the exercise, si ya se dieron cuenta al hacer el ejercicio, estamos evaluando vocabulary, but also um, uh, prepositions, right? And also we are evaluating um, The possessives, right? The possessive adjectives. Vea que la respuesta of the number three is the camera is in his bag, right? The camera is in his bag. La cámara está adentro, ¿verdad? De su bolsa. Eh, estamos hablando de, de, de una chica o de un chico. ¿Alguien me puede decir? 
his back. His, ¿a quién corresponde? El, el possessive adjective his. A él. A, a él. él, ¿verdad? Estamos hablando de su bolsa o mochila de él, ¿verdad? Correcto. Si fuera de ella, diría her, right? Her back, pero es his back. Right. Ok, thank you, my dear. Ok, number four. The man's wallet is under his desk. Vemos que en este ejercicio el chico está very worried about the wallet. Está preocupado acerca de su billetera, ¿verdad? It seems that it's lost. Parece que la ha perdido. So, uh, the lady is trying to help and says, look in your bag, maybe, no, le dice, maybe it's in your, in your pocket. Tal vez está en tu bolsillo. And the, and the man says, no, it's not in my pocket. Maybe it's in your bag. And he says, no, it's not, not, it's not in my bag. And lastly, the lady says, uh, oh, you should look under your desk. And, and finally, the wallet appears under his desk. ¿Verdad? En el performance que ellos están under. haciendo. Eh, under. Desk. Under his desk. Eh, el chico está preocupado, ¿verdad? Porque ha perdido su wallet, su billetera. Entonces la chica le ayuda y le hace tres preguntas. Le dice, ¿lo tienes en tu bolso? No, lo tienes en tu, en tu, en tu bolso del pantalón, ¿verdad? Es la primera opción. Él dice, no, lo tienes en tu en tu bolso de llevar, ¿verdad? En tu, en tu eh, backpack y no, tampoco. Entonces, al final, at the end, it's in the, under his desk. Está debajo del eh, pupitre, ¿verdad? Del escritor. Yeah. Ok, let's see the next. Ok, that's part A. Entonces, en la parte A, si se fijan, hemos evaluado varias cosas. Numbers, eh, alphabet, eh, prepositions, And also we have evaluated um, uh, possessive adjectives. Porque también acá teníamos el otro possessive, ¿verdad? Eh, ah, ya lo pasé. Ajá, man's wallet. Aquí hay otro posesivo, ¿verdad? La cartera del de el caballero, ¿verdad? Del hombre. Ok, here. Complete the conversation. In here the instructions is complete the conversation with the possessive. My, your, his, our, or her. Ok, aquí estamos completando, vamos a poner un poquito de mute para que nos podamos escuchar. Ok, in here, uh, you see uh, the possessive, right? My, your, his, our, or her, right? So, it says, Matt, dice en este caso, ¿verdad? Por aquí veo algo en el chat, solo denme un segundo. Ok, don't worry. Ok, eh, comprendo. Pueden ver el video mañana without, no, without problem. There's no problem. Excuse me, I'm just answering the chat. Okay, so uh, in this case, Matt is, is uh, saying, Tony, this is my friend. Vea, es Matt presentando a su amigo. Esta es la expresión típica cuando yo presento a mi amigo. Tony, this is my friend. Este es mi amigo. Mi amiga en este caso, ¿verdad? Luego dice, her name is Jennifer Miller. Aquí quiero aclarar que hay un er errorcito en la plataforma. <coughs> y es importante que se lo diga porque es un, eh, la, la letra de the initial is capital. Esta inicial, eh, the J debe de ser eh, mayúscula, the Jennifer, right? Eh, por alguna razón se les quedó en minúscula. Entonces, solo quiero aclarar eso porque todos los nombres en English and Spanish, they go with a capital letter. And so, you have three different choices. Tienen tres diferentes formas de contestar. Her, con todas las letras minúsculas. Her, initial capital, inicial mayúscula. Or, or, or all of them capitals. O todas ellas mayúsculas, ¿verdad? No matter, no hay problema, usted puede poner cualquiera de las tres formas en el cuadrito y se lo va a tomar como correcto. Yo ya lo probé y por esa razón eh, decidí eh, presentárselo de esta manera. Eh, luego dice, Jennifer is in our eh, English class. And Tony says, nice to meet you. Entonces, de nuevo, again, our can be All, all of them small, todas minúsculas. Initial capital, inicial mayúscula. All of them capital letters, todas ellas mayúsculas. 
And Tony says, what's, eh, y luego, your last, your last name again. Vea, de nuevo está pidiendo que repita, ¿verdad? What's your last name again? ¿Cuál es tu apellido de nuevo? Y ella dice, it's Miller, right? Entonces, ese your puede ir con all of them, eh, small letters, minúsculas, se dice small letters, initial capital, inicial mayúscula, all of them capitals. Okay. The letter C of the, of the exam, it's about filling the blanks with the correct form of B. En este caso, estábamos hablando de rellenar con la forma correcta del verb to be. Ya sabemos que para el, post, para el eh, subject pronoun, pronoun I, the right form is am. For he, she, it is is. For you and we and they is are. Okay? So, the conversation says, excuse me, you Mrs. Brown. Entonces, como estoy usando you, the right is are. Again, you can use it, small letters, initial capital, all of them capital. And she says, no. Y como ella está respondiendo, ¿verdad? Por ella, dice, no. I'm. Vea que aquí usted pudo haber utilizado I'm, eh, small letters, ¿verdad? Apostrophe. O I am, es la forma full, no contraction. Or I'm, the contraction with the capital letter. Podría haber usado la contracción con la letra, eh, con las letras mayúsculas, ¿verdad? Entonces, eh, in this case, you only have to take care of the right apostrophe symbol. En este caso, usted solo tiene que tener cuidado de usar el, el símbolo correcto de apóstrofe, porque si utiliza el de acento, la plataforma es bien sensible y le va a dar un error. Ok. The answer says, over there. Ya aprendimos que over there es allá o por ahí, ¿verdad? Entonces es, she's, puede decir she's, o eh, with initial eh, capital, or all of them eh, small letters, all of them capital. She's over there. My name is Nicole Parker. Ella está por ahí, le dice. Mi nombre es Nicole Parker. Oh, I'm sorry. La persona se disculpa por la confusión y dice, well, it's nice to meet you. ¿Verdad? Es una expresión polite. Siempre que conocemos a alguien, we say, it's nice to meet you. Remember that we can do it in a contracted form, it's, in this way, or all of them capitals. And then they conclude the conversation saying, nice to meet you too. Okay. Um, in this case, en esta parte, ¿qué evaluamos? No solo el verb to be, ¿verdad? Sino que también evaluamos the logic of the conversation, la lógica de la conversación, and the expressions that we have learned to introduce each other. Y las expresiones que aprendimos para presentarnos unos con otros. Okay, letter D. Check the correct response. In the check the correct response, eh, what we, we do is to find the logic of the conversation in order to provide um, um, a, an expression that makes sense. Uh, para poder uh, decir una expresión que tenga sentido, ¿verdad? Uh, por ejemplo, for example, goodbye, have a nice day. What do you think is happening here? ¿Qué creen que está pasando en esa expresión? Good goodbye, have a nice day. They are greeting, they are saying goodbye, se están saludando al inicio o se están despidiendo. ¿Qué, qué está pasando ahí? Es una despedida. Es una, es una despedida. despedida. It's a farewell, ok. Farewell se dice también despedida, pero a very short farewell, ¿verdad? Una despedida farewell. corta. Uh -huh. Entonces, usted dice, I'm just fine, thank you. Mm -mm, it doesn't make sense, no tiene mucho sentido. It's nice to meet you. Mucho gusto en conocerle. No, tampoco uh -huh. tiene sentido. Entonces, lo lógico es que si se están despidiendo, la otra persona por cortesía le dice, thanks, you too. Porque la persona le dice, adiós, have a nice day. Que tengas un excelente día. Entonces, thanks, you too. Gracias, tú también. Ok, see you later. It's a farewell too. 
esta también es una despedida, pero solo que es más informal, si ustedes lo ven, ¿verdad? Es más entre eh, eh, friends, among friends, or relatives, uh, your own family, you say, see you later, mom, see you later, dad. Um, entonces usted se pregunta, I'm okay, thank you. Mm -mm, doesn't make sense. Not bad, how are you? Mm -mm, tampoco. Entonces es, okay, bye bye, ¿verdad? Ve bien, un tanto informal, pero tiene lógica, ¿verdad? Se están despidiendo. Number three. Hi, how are you? Vean esa, hi, how are you? Good night, no. Nice to meet you too, mm -mm. ¿verdad? La que tiene más sentido de todo esto es eh, not bad, thanks. Recuerden que esta es otra de las expresiones que aprendimos durante el módulo, ¿verdad? Es como decir, no, no me va mal, gracias. Not bad, thanks. Eh, no del todo mal, ¿verdad? Good evening, Beth. Vean, este good evening es casi el saludo que yo les doy cada, cada día que nos vemos, ¿verdad? Good evening, class. Entonces es eh, ya en la tarde-noche, ¿verdad? Este tiempo es evening, good evening, Beth. Entonces lo más correcto es que ella responda, ¿verdad? Hello, how are you, Mr. Smith? Hola, ¿cómo estás, señor Smith? De todas las respuestas, esa es la más lógica, ¿verdad? Entonces en esta parte lo que evaluamos es the coherence of the expressions, la coherencia, como usted comprende las expresiones, Uh, that you have learned during the model in this in this case to say hello and to say bye bye. En este caso, saludos, verdad, de, de iniciales o despedidas. Okay, letter E. Complete the questions and answer correctly. In this case, we are evaluating the um, demonstrative pronouns. Uh, if you remember, they are this, este, esta, and this is for a singular close objects. And we have these, these with a longer E, these. That is for close objects, but they are in plural. It means more than one, ¿verdad? Entonces aquí tenemos singular, this, una I más corta, plural, these, una I más larga. Uh, number two. Eh, earrings, ajá, pero vean, aquí no es solo, aquí tenemos que llevar la, la hilación, ¿verdad? La lógica de la conversación. La primera era, what are these? ¿Qué son estos? Entonces B dice, responde, ¿verdad? Entonces no puede decir this earrings. Primero porque el this, it doesn't match. No hace sentido con earrings porque earrings es plural. Tampoco it's, ¿verdad? It, it doesn't match with earrings. And, Then the right is their earrings, son aretes. Uh, then the, the conversation continues, right? La conversación continúa. Is this? No, ¿verdad? Porque dice sunglasses, es plural. This is? Tampoco, porque esta es plural. Y this, dijimos que es para singular. Entonces el correcto es, are these your sunglasses? And look that there is a question. Y vemos que es una pregunta. Entonces tiene sentido que comienza con el verb to be. Are these your sunglasses? La conversación continúa, ¿verdad? No, no tenemos que perder el hilo de la conversación. Y dice, no. Y si estoy hablando de sunglasses, plural, tampoco puede ser is ni its, sino que they, ¿verdad? They are not. No, they are not. Vean que estamos también estudiando las short negative answers, respuestas cortas negativas. Ajá, es a notebook. Ajá, the notebook, de a notebook, no, ¿verdad? De a notebook, no, tampoco tiene sentido porque it's singular, este es singular. So the right is this. Is this a notebook? No, it isn't, right? It's, ve aquí, address book. Aquí hay una regla gramatical del inglés que cuando iniciamos con vocal, ¿verdad? Si usted tiene que escribir un modifier, un modificador, ¿verdad? Que implique uno, una, la, ¿verdad? You choose the one that has an N, an address book. Igual que con Apple, ¿verdad? An Apple, no decimos a Apple, sino que decimos an Apple. Pero cuando es banana, como comienza con una consonant, 
B, banana, we say a banana, right? But we say an apple, an address book. Okay, in here, uh, the, the homework or the task was to watch the items, right? And since you learn the vocab in the vocabulary, you uh, perfectly know that this is a briefcase, right? Briefcase, keys, newspapers, a book, maybe this is a magazine or and um, the city player. So here you say, where are the keys, right? The keys. So you say, according to the prepositions, the answer is on on the surface of the of the briefcase. So you say, there on the briefcase. Number two. Is the CD player behind the briefcase? And then you look at the picture and you say, no, maybe it's next to or close to, but not behind. So the right answer is next to. Where is the newspapers? So you look again, the briefcase, and you see that they are under. And then you say, under, right? The newspapers, uh, uh, the newspaper is, under the briefcase. So it's under the briefcase. And number four, are the books, aha, uh -huh, the CD player? Mm -hmm. Let's see where the books are. Ah, they are in front of, and they are two books. Okay, so the right is in front of. Are the books in front of the CD player? Yes, they are. Okay, letter G. In here, the instructions is to complete the conversation and write the correct answers. So it's a conversation between uh, Hiroshi and uh, Hiroshi and Maiko and other person. So the first question is, Hiroshi, are you and Maiko from Japan? Yes, we. Verdad? Ya sabemos que para el we, lo correcto del verb to be is are. Oh. En este caso, seguimos hablando de ello, ¿verdad? Entonces, again, is are. Are you from Tokyo? And they say no. Y cuando ahí dice plural, estamos hablando de we, no de I, ¿verdad? Entonces, no, we're not, ¿verdad? Eh, en este caso, eh, está full, ¿verdad? No tiene contracción, sino que está acá en el we're. Aprendimos que podríamos contractar. We, we aren't. O oh, we're not, ¿verdad? Y en ambos casos es lo mismo. Are you from Kyoto? Cuando dice plural, again, it's about we. Entonces, eh, we're from Kyoto, plural. Ok, letter H, complete the conversation. In this case, the instruction is to complete the conversation with a WH question by selecting the correct question. Um, remember that the WH questions are what, where, who, when, why, which, uh, how, okay, what, qué, who, quién, where, dónde, uh, why, por qué, which, cuál, cuando tenemos que escoger, ¿verdad?, entre una cosa u otra, uh, who, quién, who's, de quién, uh, también uh, how, dijimos que es como, ¿verdad? And so on. We have uh, several WH, but here we are using, for example, look. Oh, she's a new student. So the right answer is, who's that, ¿verdad? De, eh, ¿Quién es, es eh, este, verdad? Then, I think his name is Chien Kuo. Entonces lo que por lógica preguntó es, what's his name, right? Chien Kuo. Eh, luego dice, he's from China. Entonces, la, la pregunta más lógica es, where's he from? ¿De dónde es él? ¿Verdad? And then we finish. And that's it. Terminamos, ¿verdad? Si ven el examen eh, de medio periodo, no es una cosa totalmente difícil, sino que es un compilado de todos los ejercicios que hemos venido trabajando, ¿verdad? Eh, y que eh, ustedes ya han venido eh, viendo en cada uno de los... Eh, knowledge check, en, la, en los chequeos ¿verdad? De, de conocimiento. So here um, 
we finish the section three and the midterm exam. And for tomorrow, we are do, we are going to learn uh, about clothes vocabulary and uh, what activities or what clothes we wear for work and leisure. Okay, I'm going to stop sharing this. And I want to ask if you have questions. Quiero pre preguntarles si tienen, eh, if you have any questions or doubts about eh, the exam, si tienen dudas o inquietudes acerca del examen, si han presentado alguna dificultad con la plataforma, or is everything okay? Estamos todos en la misma, digamos, en la misma sintonía con la plataforma, vamos al mismo nivel. ¿O hay alguien que por alguna razón se me haya quedado? Estamos bien. Ok, perfecto. Excellent. Very good. So, um, now what, what we are going to do is um, to start uh, the content of the class. If you don't, ha if you don't have any questions. Si ustedes no tienen eh, preguntas, eh, so far, hasta aquí. Vamos a continuar con lo que sería la, el tema de hoy, the topic for today. So I'm going to share my, my presentation that I have for you. Okay, I would like to check. Can you write my screen? Pueden ver mi pantalla? Yes, teacher. Okay, perfect. Yes. Excellent. So, in here, I will mute you again. Me voy a poner de nuevo eh, mute porque voy a explicar un ratito y luego vamos a seguir con lo que sería el breakout room for your exercise. Okay, uh, as you know, we learn uh, in the platform that we have physical description adjectives. An adjective is a word that describes almost everything. ¿Verdad? Um, okay, don't worry. Uh, entonces, then, we have height. When we, to describe height, we use words like tall, short, or medium height. To talk about build, it means your body. You say fit, thin, slim, muscular. Okay, so when we, when we ask, what do you look like? ¿Cómo te ves? ¿Verdad? Uno puede ir escogiendo, you can choose this about this vocabulary and you describe yourself. For example, hair length, shoulder length, short, long, medium, average. Eh, also about the build, you say of average build, plump, well built, fat. For the face, you say pear, round, oval, heart shape, oblong, triangular, square, diamond. For age, you say old, middle age, young. For style, you say curly, wavy, straight. Bold. Okay, let me. Okay, for the hair, we have different styles. For him, for example, we have long, short, shoulder length, straight, wavy, curly, dark, fair, brown, blonde, red, bold. For the face, you say round, oval, triangular, square long, mustache, burr, freckles. For, for ladies, we use two words, beautiful and pretty, right? Hermosa y bonita. But for men, we say handsome and attractive or ugly. My skin is light, medium, dark. My hair is blonde, black, red, or brown. And here I have my presentation for you, my physical description. My name is Patricia. I am medium height. I have shoulder length hair, brown color. My skin is medium. My hair is wavy. I am, a, I am medium aged. I'm average built and my face is round. So that's me. That's my description, that's my physical description. But also we have some words to describe, uh, for example, uh, personality. Podemos describir también 
la personalidad, ¿verdad? And I want to show you some words. Quiero mostrarles algún vocabulario. For example, boring. So let me, let's a ver, el spotlight. Okay, boring, aburrido. Shy, tímido. Competitive, competitivo. Confident, confidente. Adventurous, aventurero. Sensible, sensible. Hardworking, trabajador. Interesting, interesante. Loyal, leal. Selfish, egoísta. Bold, es presumido. Stubborn, es como un poquito necio, ¿verdad? Selfish, ya dijimos que es eh, egoísta. Dishonest, deshonesto. Eh, clumsy, es como un poquito bobo. Rude, rudo. Serious, serio. Miserable, miserable pero no de tacaño, ¿verdad? Sino de malo. Energetic, energético. Attractive, atractivo. Eh, vean que eh, más adelante vamos a aprender los prefijos porque podemos cambiar de honest a algo totalmente opuesto y decir dishonest. Friendly, amigable, arrogant, arrogante, ya dijimos boring, aburrido. Eh, the body, ya no vamos a repetir la, de, la del cuerpo porque ya la vimos, ¿verdad? Ya. Eh, luego vamos a ver eh, hair, también ya lo vimos. Age, también ya lo vimos. All young, middle age. Eyes, um, tenemos large eyes, small eyes, blue eyes, green eyes, hazel. Almendrado, ¿verdad? Brown, café. Gray, black. Y también con el cabello, ¿verdad? Ya vimos. Black, dark, gray, red, fair, blonde, curly, wavy, straight, bold, long, etc. So, uh, I'm going to uh, send you this presentation for you to look for more vocabulary. Le voy a compartir esta presentación para que puedan ustedes continuar eh, practicando este este vocabulario. But I want to also add some positive traits and negative traits. Traits. Son como cualidades positivas y cualidades negativas, ¿verdad? But talking about personality. And all of them are eh, adjectives. Todos estos son adjetivos, ¿verdad? Entonces, eh, algunos ya lo vimos anteriormente, pero lo, por lo menos la pronunciación se la voy a dar. And the homework for you is that the new words that you find here, you can look for them on a dictionary. And that you repeat that word until you can have it in your own vocabulary um, of English, right? The new words that you are learning every day. Um, yo les sugiero siempre a los grupos que eh, busquen, ¿verdad? Aprender por lo menos tres palabras nuevas cada día para que vayan incrementando su vocabulario. Entonces, el objetivo de esto es que ustedes puedan, en su tiempo disponible, eh, buscar aquellas palabras que son nuevas para ustedes. Por eso no les voy a dar el meaning, ¿verdad? Les di algunos, pero estos ustedes los tienen que buscar. Eh, hardworking, dedicated, smart, clever, brainy, sensible, friendly, outgoing, extrovert, talkative, chatty, easygoing. Even temper, quiet, peaceful, generous, fair, considerate, polite, kind, loving, self-confident, decisive, warm, pleasant, nice, fun, amusing, lively, witty, happy, cheerful, reliable, honest, solid, thoughtful, caring. Negative traits. Lazy. Careless, apathetic, let's see, um, clumsy, stupid, they are not good, right? <laughs> Naive, simple, simple-minded, unfriendly, cold, hostile, silent, reserved, intolerant, critical, noisy, loud, mean, greedy, unfair. Esto se pronuncia un, unfair, rude. Impolite, nasty, unkind, insecure, shy, unsure, cold, bitter, nasty, boring, dull, sad, bitter, moody, sulky, dishonest, corrupt, false, careless, inattentive. 
Okay, here in the extra material you will find, um, again, uh, this chart. Vamos a encontrar este cuadro que a mí me parece muy interesante cuando estamos utilizando adjectives. For example, when you're going to talk about your age, cuando usted va a hablar de su edad, ya aprendimos que es am, is, o are. For example, uh, he is a baby, uh, he is a child, they are children, they are kids. He's a boy, she's a girl, they are young or teens, teenagers, ¿verdad? Esta es la palabra que les decía el otro día que estábamos contando from 13 to 19. Estos son los famosos teenagers, teenagers, en las edades de los teens, ¿verdad? Los adolescentes. Adult, and they are, uh, he or she is an adult, he or she is old or elderly, ¿ok? Uh, for height, Usted dice, I am short, I am medium height, I am average height, I am tall. Y puede usar palabras como, por ejemplo, para short, fairly short, ¿verdad? Un poco bajito. O puede decir quite short, ¿verdad? Este eh, asterisco tiene relación con este. O puede decir pretty tall, ¿verdad? Eh, alto, un poquito alto. O very tall, bastante alto, muy alto. Thin is equals to skinny. Vean que este es un sinónimo. Slim is equals to slender. Chubby is equals to plump. Fat, heavy, and overweight. This is related to building or weight. Y usted puede decir, I am thin, I am slim, I'm chubby. He or she is fat, he or she is heavy, he or she is overweight. To talk about hair color, para hablar acerca del color del cabello, decimos, I have black or brown hair, ¿verdad? Yo tengo, ¿verdad? El color de cabello tal. Eh, hairstyle también dice, I have wavy hair, right? That's my style, el estilo de cabello, ¿verdad? Ondulado. Hair length, eh, con el largo del cabello también utilizo, I have, or she has, he has. I have short hair, right? Or shoulder length, ¿verdad? La altura del hombro. O medium length, de, de, de eh, tamaño o altura mediana. So here you have more. Aquí tenemos más, ¿verdad? Eh, cuando vamos a hablar de skin complexion, vamos a utilizar adjectives como colors, ¿verdad? Eh, para la piel. Eh, I am white. I am black, I am brunette. Brunette es como lo que diríamos trigueño, ¿verdad? O moreno. Eh, I, o puede decir, I have dark skin. Tengo piel de color oscuro. Eh, o I have tan skin. Como estoy como bronceada. So I'll give you the homework that you look for the new words. The, again, le, le, le dejo la tarea que busquen las palabras nuevas. Eh, Those are basically colors, but they are adjectives. All of them, todas estas palabras que usted ve acá son adjetivos. I won't talk about clothes. No voy a hablar acerca de la ropa porque ese es el tema de mañana. So I'm going to continue with um, this conversation. Les quiero mostrar esta conversación donde tenemos sí. algunos adjectives sí. aplicados. For example, Emily, I hear you have a new girlfriend. Emily says, Emily dice, ¿verdad? I hear you have a new girlfriend, Randy. Yes, her name is, este es her names, es como que usted dijera her name is, pero aquí está la contraction. Her name's Ashley, and she's George's. Really? Vea que George's es un adjetivo. What does she look like? ¿Cómo se ve? Es como, describe la verdad. What does she look like? Entonces él comienza a usar adjectives for describing people. Well, she's very tall. How tall? About six feet, six feet two, I suppose. Wow, that is tall. What color is her hair? She has beautiful red hair. And how old is she? I don't know. She won't tell me. <laughs> Funny, right? Gracioso, no sabe cuántos años tiene su novia. Okay, uh, this is another extra material you will receive. Este es un material extra que usted va a recibir. 
In here, you see the general order of adjectives, accused of el orden, en general en que se presentan los adjetivos. They can be of opinion, size, shape, condition, age, color, pattern, pattern, um, origin, material, and purpose, right? So, uh, for example, if I say opinion, uh, de lo de opinion, yo tengo attitude, um, observations, size, size and height, shape, and shape tenemos shape, weight, and length, condition or state, age, how old is it, color, right? Uh, you can say green, blue, reddish, all, all of the colors are adjectives. Patterns, uh, spoke, uh, the lunar, the checked, the chequecitos, flourish, floreado, origin, uh, it's from nationalities, right? American, where is it from? De donde es? Material, gold, gold, wooden, plastic, gardening, for example, that's a purpose. All of them are adjectives. Todos esos son adjetivos. So, finally, here. I have an exercise for you. Tengo un ejercicio para ustedes en los minutos que nos quedan. Basically, it's complete the sentences below with the words in the box. Vamos a completar eh, el ejercicio con las palabras que aparecen en la cajita. ¿Verdad? Pero eh, por cuestión de tiempo creo que ya no nos va a dar. Vamos a realizar mejor el otro y luego regreso a esto. Ok, I will open the mics. Vamos a abrir el micrófono para quien desee participar. And I would like that you can tell me. Y me gustaría que me puedan decir. Yo le voy a leer el número. I will read the number and you will see the letter. And you will say the letter. Y usted va a decir a quién corresponde la descripción que yo estoy diciendo. Number one. All woman with gray hair. Who's she? Letter D. Letter D. Excellent, very good. Okay, number two. Beautiful brunette girl with long hair and blue eyes. ¿Quién dijo? Perdón, si me puede decir un poquito más fuerte. Letter E. Letter E, that's right. Number three. Pretty blonde woman with short hair and black eyes. Lo repito de nuevo. I'll repeat it. I will repeat it again. Pretty blonde woman with short hair and black eyes. Letter G. Letter G. That's right. Thank you. Number four. Little boy with brown hair and black eyes. Little A. Yes. Letter A. Number five. Cute little black girl. Letter B. Yes, that's right. Number six. Brunette young man with a bird and mustache. Letter A. Letter H, that's right. Number seven. Middle age bold. Man. Letter C. Letter C. Bold es calvo, ¿verdad? No tiene cabello. Letter, I mean, number eight. Attractive boy with brown hair and green eyes. Letter F. Letter F. Ok, excelente. Uh, let's see. Vamos a ver. Next. Vamos a ver. Blonde little girl with blue eyes. Letter B. Letter B. Number two. Is wearing glasses and has a beard and a mustache. Letter F. Number three. Blonde young woman with long hair and blue eyes. Blonde young woman with long hair and blue eyes. 
letter D. Mm -hmm. Number four, brunette man wearing dark sunglasses. Letter C. Excellent. Old man with curly hair wearing glasses. Letter S. Let's see, old man, age, porque dice man, es un, es un caballero, ¿verdad? es un hombre. Old man es un, un adulto mayor with curly hair. Veamos aquí. ¿Cómo es hair, que le wearing ah. glasses. Age. Ah. Age. Ah, age. Pero la palabra letra. Perdón. Letter, letter H. Letter H. Yes, that's right. Number six. Middle aged woman with brown hair and red earrings. Letter B. Letter B, right. Good looking young man with black eyes. Good looking. Dijimos que el good looking era para caballero, ¿verdad? Young man. Letter with black A. Eyes. Yes, yes. Eh, dice black eyes. Uh -huh. Good looking, sí. Eh, Mary, old woman wearing glasses. Old woman wearing glasses. Letter E. Letter E, yes, letter E. Letter Very e. good, congratulations. You did it great. Hicieron un excelente trabajo reconociéndolo. Entonces, si se fijan, en todos los casos utilizamos, ¿verdad? Adjectives. Cuando dijimos blue, uh, blue ¿verdad? Que para calificar eyes. También utilizamos little para calificar el noun girl. Eh, dijimos dark. Eh, para cal calificar sunglasses. Entonces, todos estos son adjectives, right? Curly también es un adjective to describe the hair, para describir el cabello, ¿verdad? Brown, it's a color and also it's an adjective to describe the hair. Ok, very good. Uh, in the materials, eh, voy a, por el tiempo, yo creo que ya solo les explico cómo va los mate el material extra para que lo puedan desarrollar en casita. Bueno, basically, You have this, ¿verdad? Tienen esta, que lo que van a hacer es completar eh, con las palabras que están in the box, right? Eh, like me, ya no, it's not included because it's already done. So you have to complete the next seven, ¿verdad? La siguiente siete. And then here, it's, it's a very similar, este ejercicio es similar al que acabamos de estar haciendo, ¿verdad? Eh, you have here in the box, aquí tenemos en la cajita, eh, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Teacher, no se ve nada, teacher. Perdón. Permítanme, no ven nada. No. Yo sí. Yo sí también. Yo sí lo veo. Ay, entonces creo que es la compu que quizás sí, le está fallando. Sí. sí lo ven, ¿verdad? El resto, sí, sí, sí. Va, si no, no se preocupe, yo voy a mandar eh, la presentación. Voy a tratar de ir subiendo ya el, el material. Entonces, you have one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. You have nine adjectives. Estos son adjectives, ¿verdad? And in here you have the definition. Aquí tenemos la definición. For example, number one says, a person who is reasonable and practical. Una persona que es razonable y práctica. Vamos a ver. Maybe confident, ¿verdad? De todos los que yo veo, me parece que confident es el que best matches, el que mejor encaja. So, the challenge is that you have to let them match, los tienen que hacer casar. And the extra exercise is that you have to look for the new vocabulary. También, de nuevo, tienen que buscar las palabras nuevas, ¿verdad? El nuevo vocabulario para ustedes en ese ejercicio. Ok, uh, here, in this part, What I want you to see is the um, prefixes, okay? Los prefijos, they are forms, uh, they form the opposite of each of these words, okay? Eh, tenemos cuatro prefijos que eh, nos eh, ayudan a formar lo opuesto. Por ejemplo, honest, dishonest. Eh, reliable, unreliable. Active and active. Right, y el otro, eh, unpatient, 
okay, and unpolite, modest. Ah, me faltó, no, ahí está, disloyal. Bueno, no sé por qué dice cuatro, pero aquí tenemos tres nada más. Eh, so you can continue looking for. Podemos continuar eh, buscando, ¿verdad? But the idea is that you can build, tiene que escribir el opuesto, ¿verdad? De antonym using a eh, prefix, utilizando un prefijo, ¿verdad? Ok. Y aquí arriba, eh, you can... The exercise consists in using words from the boxes, utilizando eh, vocabulario, ¿verdad? De las cajitas, to describe a good friend. What's a good friend for you? ¿Qué es un buen amigo para usted? For me, a good friend is a faithful, honest, generous, and sincere person. Esa es mi descripción de amigo, ¿verdad? Entonces busco las palabras eh, que sean como las más adecuadas para describir un amigo. No puedo decir que un amigo es alguien selfish, ¿verdad? Porque yo no quiero un amigo egoísta. O no quiero un amigo, por ejemplo, upset, molesto, ¿no? ¿verdad? Es como que, ay, no. Ok, a good student is. ¿Cómo es un buen estudiante? No puedo decir que es lazy, vea, un, estu un buen estudiante no es lazy. Maybe a good student is, a good student is something hardworking, trabajador. Maybe talkative, platicón tal vez, ¿verdad? Intelligent, eh, maybe patient, maybe curious. Ok, so you look for the words, usted busca las palabras que hagan match con lo que usted quiere describir. And as we already did, And in here, what you have to do is to order the sentence. En esta parte, lo que usted tiene que hacer es ordenar la oración. For example, dice, long hair, long, fair, she's got hair. Entonces, ¿qué puedo decir? Eh, she's eh, long hair, ¿verdad? ¿verdad? Ella es de cabello eh, largo, ¿verdad? Eh, y aquí dice, fair, he hasn't got curly hair. Ajá. Puedo decir, he hasn't got curly hair. ¿Verdad? Él no tiene el cabello eh, ondulado, ¿verdad? O con rizos. Eh, so you have to look for the best way. La idea es que usted pueda elaborar una oración utilizando las palabras, the, the words inside the left side box. Las palabras que están en su caja de la izquierda. Eh, here there's more. And in this extra exercise, you have, eh, again, eh, to complete this part. En esta usted tiene que completar, ¿verdad? El, el ejercicio. Eh, con las palabras, ¿verdad? Eh, you have 15. Tiene 15 adjectives. Si se fija, todos dicen adjective, 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 porque todos son adjectives. So you have to look for the best that matches. Tiene que de nuevo leer la oración y buscar el que mejor describe. Por ese ejemplo, dice, one of my friends has straight hair. Según los dibujitos, straight hair es cabello liso, ¿verdad? And another has wavy hair. Y el otro tiene el cabello ondulado. But I have. Pero yo tengo. Entonces usted complete, ¿verdad? Cómo usted tiene su cabello. Maybe, according to the, acord, de acuerdo al ejercicio, puede ser curly, ¿verdad? I have curly hair, pero yo lo tengo rizado. ¿Ok? My brother isn't. Uh -huh. He studies at college and also has two part-time jobs. Ajá, puede ser funny, friendly, tal vez eh, lazy, ¿verdad? Mi, mi hermano no es Aragán, ¿verdad? ¿Por qué? Porque digo, he studies at college and also has two part-time jobs. ¿Creen ustedes que es Aragán? Él estudia, ¿verdad? En, en el técnico o en la universidad y además tiene dos trabajos de medio tiempo. So, maybe my brother isn't lazy. Mi hermano no es Aragán. Ok, ¿is it clear? ¿Está claro, chicos? Do you have questions? ¿Tenemos preguntas? No, teacher. Ok, very good. Again, eh, me pongo de nuevo en visita. Perdón. Perdón. Gracias a Dios no se nos fue el internet esta vez. Me funcionó el quitar la cámara. Eh, de nuevo me disculpo porque no pude tener el face-to-face -face contact durante la clase, aunque sí estuvimos aquí trabajando juntos. Eh, 
me disculpo por eso, porque sí he estado teniendo algunas fallas técnicas. Eh, todavía no he determinado si es el internet realmente o es el equipo, pero en lo que espero que se resuelva, pues buscamos eh, opciones, ¿verdad? Paliativas, así que a Dios gracias no tuvimos falla. Eh, you, uh, you were able to watch all the materials. Pudieron ver todos los materiales. We already finished the test. Terminamos el examen. And we already finished the section number three. Y terminamos también la sección número tres. So for tomorrow, we are going to start the section number four. Para mañana vamos a comenzar la sección número cuatro. And then our goal is to finish uh, section four completely this week. And the final week, next week, uh, God willing, we are going to finish section number five and the final exam. Entonces la meta es terminar esta semana la sección cuatro en plataforma y con todos los materiales para que la próxima semana podamos eh, terminar lo que sería el módulo cinco, incluido el examen final. Ok, thank you for coming, my dears. I hope to see you tomorrow. Eh, espero you. verles mañana. Take care. Bye bye. Bye bye. Good night. Thank you. Good night. Bye -bye. See you. Bye bye.